നമസ്കാരം ബിഗ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഏജ് പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂ സ്റ്റഡി അല്ല നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് കാരണം ഈ ഏജ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏജ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ കാണും അവരുടെ പ്രായം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു അമാൽഗമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വാട്ട് വി ആർ സ്റ്റഡിഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുറെ ടോപ്പുകളുടെ മിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളമായിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് ആവറേജ് എ വി ജി എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ ആവറേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പല പല ആൾക്കാരുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ധാരാളം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ന്യൂ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിക് മാത്സ് ബേസിക് മാത്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബേസിക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള മാത്സ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നേ അത് ആവറേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യൻ പ്രപ്പോഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ലെങ്തി എന്താണ് പറയുന്നത് സെഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നേ ഉള്ളൂ സോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തിയറികൾ നമുക്ക് ന്യൂ തിയറീസോ കൺസെപ്റ്റുകളോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം സോ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഏജസ് ഓഫ് അഞ്ചു ആൻഡ് ബിജി ആർ പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദിസ് റേഷ്യോ ബിക്കംസ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് അഞ്ചു സോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറെ ടേംസുകൾ പ്രത്യേകം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എഗോ ബിഫോറ് ആഫ്റ്റർ നൗ പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടേംസുകളെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദ ഏജസ് ഓഫ് അഞ്ചു ആൻഡ് ബിജി ആർ പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് പ്രസൻ്റ്ലി മീൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അഞ്ചും ബിജിയും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് പ്രായത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ അതായത് എന്ത് എഗോ മീൻസ് മുന്നേ ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് അഞ്ചു അഞ്ചുവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏജ് ഓഫ് അഞ്ചു ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്ര വാട്ട് വിൽ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് അഞ്ചു ബിഫോർ നയൻ ഇയർ ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സോ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കേഴ്സ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഗോ ആണോ ബിഫോർ ആണോ പ്രസൻറ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ നൗ ആണോ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടേമുകളെ പറ്റിയെല്ലാം വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനായിരിക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും ചോ കിട്ടിയെന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മളങ്ങ് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആൻസർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം പത്ത് വർഷം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായം എന്താണെന്നായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗതി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ധാരാളം ആൾക്കാർ എറർ വരുത്തുന്ന അശ്
ഇപ്പോൾ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് സോ അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്ന് തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ പതിനെട്ടും അഞ്ചും ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്ന് തമ്മിൽ അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചുവിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒൻപത് യൂണിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇല്ലേ നോക്കിയേ അഞ്ചുവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒൻപത് വർഷത്തേക്കുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ബിജിയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് റേഷ്യോ ഏജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഏജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നോക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്ന ഇവര് തമ്മിൽ ഒൻപത് വർഷത്തെ വ്യത്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കി അതിവിടെ നോക്കി ആദ്യമേ അഞ്ചുവിന്റെ കേസ് നോക്കിയപ്പം വേറെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നു ബിജിയുടെ കേസ് നോക്കിയപ്പോഴത്തെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒൻപത് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഏജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ചുവിന്റെ കേസിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസും ബിജിയുടെ കേസിലുള്ള ഏജ് ഡിഫറൻസും ഒരു തുല്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ തുല്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒൻപത് വർഷവുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പറഞ്ഞത് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചുവിന്റെയും ബിജിയുടെ മുന്നേ ഉള്ളതും ഈ ഒൻപത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ളതും ഇപ്പോഴത്തെ തമ്മിലുള്ള ഏജ് ഗ്യാപ്പുകൾ തമ്മിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ചു ഇവിടെ ബിജി അഞ്ചുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ബിജിയുടെ എത്രയാണ് അഞ്ചുവിന് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഈസ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സോ ഞാൻ ഇവര് നമ്മളുടെ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് സെയിം ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കി ഗ്യാപ്പ് സെയിം ആക്കാൻ ഒന്നും വേയാനില്ല താഴത്തെ രണ്ട് റേഷ്യകൾ നോക്കുക അഞ്ചുവിന്റെയും ബിജിയുടെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക സോ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്ര ഡിഫറൻസ് ആണ് മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റി എഴുതണം അഞ്ചുവിന്റെ ബിജിയുടെ പുതിയ റേഷ്യോ നമ്മൾ റേഷ്യൻ പ്രപ്പോഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാവും അഞ്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ബിജി എന്താവും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ആയി മാറുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് പറയുന്നത് താഴത്തെ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തി നാലാവും അഞ്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ബിജു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാവും നാൽപ്പത്തി ആറും ആവും സോ ഇനി ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തി ആറും ഒൻപതുമാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി നാലും ഒൻപതുമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നോക്കിയേ പഴയതുപോലെ രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്യാപ്പുകളല്ല വരുന്നത് രണ്ട് അഞ്ചുവിന്റെ കേസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും ബിജിയുടെ കേസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും തുല്യമായ ഗ്യാപ്പുകളാണ് അവർ രണ്ടു പേരുടെ റേഷ്യോയ്ക്കിടയിലുള്ളത് സോ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര വർഷം തമ്മിലുള്ള അതായത് ഇവർ ഏത് വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജും നയൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പേ ഉള്ള ഏജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോയും രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ഡിഫറൻസും നയൻ തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ റേഷ്യോ ഡിഫറൻസ് ആയ നയൻ
ഒരു യൂണിറ്റ് വൺ ഇയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് അഞ്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയേ അഞ്ചുവിന്റെ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്താ നോക്കിയത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന മുകളിലത്തെ റേഷ്യോ ആണ് പ്രസന്റ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് സോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സായിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും So, what is the present age of Anju? We can say that Anju has 33 years old. So, in the question, we can say that Anju has 33 years old. Anju has 10 years old. How many years old are you? 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 So, how many years old are you? How many years old are you? So, how many years old are you? 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 സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ ആൻസർ കാണാവൂ ചെയ്തത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു ടഫും ഇല്ല വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബട്ട് നമ്മൾ അവർ ചോദിച്ച ആൻസർ ആണോ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി കാണുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് മദർ ആൻഡ് ഡാറ്റർ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ഏജസ് വാസ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മദേഴ്സ് ഏജ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ഏജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഏജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയാവും എന്താണ് ചോദ്യം നോക്കിയാൽ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തതിൻ്റെ സിമിലർ പാറ്റേൺ ആണ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മദറും ഡോട്ടറും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് മദറിനെ എം എന്ന് കൊടുക്കാം ഡോട്ടറിനെ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രസന്റ് ഏജ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് പ്രസന്റ് ഏജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷത്തിന് മുന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസമില്ല ഡോട്ടറിൻ്റെ ഏജിൽ വണ്ണ് ഒന്നും ആണ് തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് മദറിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏഴും പത്തൊമ്പതോടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്യാപ്പും വരുന്നുണ്ട് സോ ഗ്യാപ്പ് നാല് വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മദറിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡോട്ടറിൻ്റെയും ഏജ് ഗ്യാപ്പുകൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് സോ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് സെയിം ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും താഴത്തെ റേഷ്യോയുടെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മേളത്തെ റേഷ്യോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മേളത്തെ റേഷ്യോയുടെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് താഴത്തെ റേഷ്യോയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ അന്നേരം എഴുതുകയാണ് മദർ ഈസ് ടു ഡാറ്റർ പുതിയ റേഷ്യോ ഡോട്ടർ എഴുതുകയാണ് താഴത്തെ റേഷ്യോയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് ഇല്ലേ സോ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് താ മുകളിൽ വരുന്നത് സോ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് വന്നു ഈസ് ടു എന്ത് വരും മേളത്തിൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു പതിനെട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് വരും താഴത്തെ ഏജ് റേഷ്യോ എന്ത് വരും ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആറാണ് ഗ്യാപ്പ് ആറാണ് സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിവിടെ ഏജ് റേഷ്യോസും നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കാം മദറും ഡോട്ടറും പിന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്നു റേഷ്യോ എഴുതുകയാണ് സോ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഏഴ് അൻപത്തി ആറിന് ആറ് ശിഷ്ട അഞ്ച് ഓരേഴ് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഈസ് ടു പതിനെട്ട് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി നാല് നാല് ശിഷ്ടം അഞ്ച് ഒരാറ് ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു
പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് ആണ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മതേഴ്സ് ഏജ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഏജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഏജ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും മൂ രണ്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മയുടെ ഏജ് അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത് അമ്മയുടെ നാല് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നാല് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലും നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏജ് ഓഫ് മദർ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലോടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സാവും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ചെയ്തത് മനസ്സിലായി വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നീട്ടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ അടിക്ക് ചെയ്യ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന സംഗതികളാണ് സോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് the average age of a husband and wife who were married 4 years ago was 25 years at the time of their marriage the average age of the family consisting of husband wife and child born during the interval is 20 years today find the age of the child endana parayunnathu achan bhariyum bhartavu 4 varsham munbu kalyanam kadikkana അപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇടയിൽ വെച്ചൊരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ കുട്ടിയെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ആവറേജ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ മുന്നേ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് റേഷ്യോ വെച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ആവറേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയാണ് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആവറേജ് കാണാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോയി ആവറേജിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നല്ല രീതി കൺസെപ്റ്റും ചെയ്ത മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രം നാല് വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ഏജിൻ്റെയും ആവറേജ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എപ്പോഴാണ് നാല് വർഷം മുന്നേ ആണ് ഇല്ലേ ആവറേജ് ഏജ് സോ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് നാല് വർഷോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചും നാലൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് സോ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് ആവറേജ് ഏജ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് സോ നമ്മൾ എഴുതുന്നു രണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ വൈഫുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡുമുണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആവറേജ് ഏജ് എത്രയാണ് ദേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് എന്ന് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒറിജിനൽ ആവറേജിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പ്ലസ് നയൻ വയസ്സും കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പ്ലസ് നയൻ വയസ്സുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ചേർത്ത് രണ്ട് പേര
പാമ്പ് പിടിച്ച ഈ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത് വയസ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പ്ലസ് പതിനെട്ട് വയസ്സും കൊണ്ട് കൂട്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടിയത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ചൈൽഡിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ചൈൽഡിന് ഇപ്പം പഴയതുപോലെ ഇരുപത് വയസ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടിയ വയസ്സ് ഈ ചൈൽഡ് കുറച്ചേ പറ്റൂ സോ ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഈ പതിനെട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ നോക്കി ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആവറേജ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾ ഏജസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ആവറേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ബി സി ഒ ആൻഡ് ഡി വാസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിത്ത് ഇ ജോയിനിങ് ദം നൗ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫൈവ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ഇ എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു എ ബി സി ഡി അവരുടെ ആവറേജ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഈ അഞ്ച് പേരുടെയും ആവറേജ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് എ ബി സി ഡിയുടെ നാ ആവറേജ് ഏജ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവറേജ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എപ്പോഴാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് സോ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെയും കൂടെ അഞ്ചൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നാല് പേർക്കും ആവറേജ് ഏജ് അൻപത് വയസ്സുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താണ് അഞ്ചാമനായിട്ട് ഒരാളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈയും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം ആരൊക്കെയുണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് പേരുടെയും ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ നാല് പേരുടെയും ആവറേജ് പ്രസന്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് വയസ്സാണ് അതായത് ഓരോരുത്തരും എത്ര വയസ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് റിയൽ ആവറേജിനെ കാട്ടിലും ഒരു വയസ്സ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതലാണ് സോ ഒരു വയസ്സ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് എയും ബിയും സിയും ഡിയും കൂടെ ചേർന്ന് അതായത് ഈ നാല് പേരൂടെ ചേർന്ന് ഒരു നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ നാല് പേരൂടെ ചേർന്ന് ഒരു നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് പാമ്പ് പിടിച്ച ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ മുന്നേ ഉള്ള നാല് പേര് നാല് വയസ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂടിയ വയസ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഇ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമനാണ് സോ അഞ്ചാമൻ അതുകൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യും ഈ വയസ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായിരുന്നവൻ ഈ എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുവന്ന നാലങ്ങ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് സോ അഞ്ചാമന് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്താ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ നോക്കിയേ ആവറേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏജ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് വളരെ ലളിതമല്ലേ നമ്മൾ പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാനും പറ്റും സോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ഏജസ്
അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പ്രായം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അൻപത് വയസ്സുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം എ പി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എ പി ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഓരോ സംഖ്യകൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓരോ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് സോ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒരു കോമൺ വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കാരണം എന്താണ് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഒരു നടുക്കുള്ള കുട്ടി അഞ്ച് കുട്ടികളല്ലേ അതിൽ മൂന്നാമന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമുക്കറിയില്ല സോ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് എക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കുട്ടികളുടെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും നാ ഓരോ കുട്ടികളും തമ്മിൽ മൂന്ന് വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ നാലാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ തമ്മിൽ മൂന്ന് വയസ്സിന് വ്യത്യാസമായി സോ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആവും കാരണം എന്താ നാലാമത്തെ കുട്ടി അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഫിഫ്ത് ചൈൽഡ് ഇത് ഫോർത്ത് ചൈൽഡ് ഇത് തേഡ് ചൈൽഡ് നോക്കി ഓരോ കുട്ടികൾക്കിടയിലും മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെക്കൻഡ് ചൈൽഡിന്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമായി സോ ഇനി ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും നോക്കിയേ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയിൽ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെയും ഏജ് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അൻപത് വയസ്സാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറ്റാം ഈ അഞ്ച് ആൾക്കാരുടെയും ഏജിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് ആൾക്കാരെ ഏജ് കൂട്ടുമ്പോൾ അൻപത് ആണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒരു മൈനസ് ആറും ഒരു പ്ലസ് സിക്സും വെട്ടിപ്പോകും ഒരു ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ല സോറി ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് എത്രയാണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ത്രീയും ഇവിടെ നാലാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പ്ലസ് ത്രീയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും സോ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് നാല് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് എക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇളയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് എന്ത് ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇളയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും എക്സ് പത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ ഏജ് എത്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മൈനസ് ആറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ
her father sage will be twice of vipin sage after 10 years if vipin's eighth birthday was celebrated 2 years ago what is shama's present age endana parayunnathu shama's age ennu parayunnathu achan's age inde 6 il onnana 1 by 6 the ullu shama's achan's age ennu parayumbo 10 varshoda kazhiyumbo vipin's age inde eratti aanu ennana parayunnathu her father's age will be twice of vipin's age after 10 years adhaayathu 10 varsham kazhiyumbo vipin endu vayasaano adinde eratti aayirikkum shama's achan ennu parayunnathu എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് വിപിന്റെ എട്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് വിപിന്റെ എയ്ത്ത് ബർത്ത്ഡേ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ആഘോഷിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്യാമയ്ക്ക് വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നോക്കിയേ വിപിന്റെ എട്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആഘോഷിച്ചത് സോ വിപിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് കാണും നമ്മൾക്ക് പറയാം വിപിന് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് കാണും സാറിന് എയ്ത്ത് ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുണ്ട് വിപിന് വിപിന് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുണ്ട് സോ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ വിപിന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്യാമയുടെ അച്ഛന്റെ ഏജിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വിപിന്റെ ഏജിന്റെ ഇരട്ടിയാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ വിപിൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുണ്ട് സോ പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വിപിന്റെ ഏജ് എത്രയാവും ഇരുപത് വയസ്സാവും സോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിപിന് ഇരുപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ശ്യാമാസ് ഫാദർ എസ് എഫ് എന്നിടും ശ്യാമയുടെ ഫാദർ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിപിന്റെ ഏജിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിപിൻ ഇരുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്യാമയുടെ ഫാദറിന് എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സ് ശ്യാമയുടെ ഫാദറിനുണ്ട് നോക്കിയേ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്യാമയുടെ ഫാദറിന് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശ്യാമയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഇവിടെ പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ കേസുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ സോ ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്യാമയുടെ അച്ഛന് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമയുടെ അച്ഛൻ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ശ്യാമയുടെ അച്ഛന് മുപ്പത് വയസ്സും ആയിട്ടുണ്ട് സോ ശ്യാമയുടെ അച്ഛന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്യാമയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് നോക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്യാമയുടെ അച്ഛൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഏജ് ആണ് ശ്യാമയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ശ്യാമാസ് ഏജ് ശ്യാമയുടെ ഏജ് എത്രയാണ് ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ ഏജിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ മുപ്പതിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് അഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ശ്യാമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ശ്യാമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സ് സോറി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നോക്കിയേ സാധാരണ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളെല്ലാം അതേപോലെ നമ്മളൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് ടേബിള് പോലെ ആക്കി മാത്തമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി സോ ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ വരത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഴകിയ മെത്തേഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരത്തില്ല ബട്ട് അസ്രത്ത കാരണം ആൻസറുകൾ തെറ്റാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് എഗോ ആണോ ബിഫോർ ആണോ പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ നവു ആണോ ദെൻ ആണോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടേംസുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താലും ആൻസർ തെറ്റിക്കും അശ്രദ്ധ കാരണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ ഈ ഏരിയ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിലത്തോടെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കാണുന്നവരായിര